the underlying problem and uh, what research was conducted on the experiments and their respective results. Uh, then we'll move to the solution uh, we proposed and finally we'll see what the future entails. So a little bit of uh, uh, introduction myself. Um, I have so far been able to publish seven papers. Four of them are joint publications from all our index and black factor, three ILB international conferences. Uh, two papers, one of them is uh, waiting submission and the other one is uh, under review. Uh, some corrections we made and it's been accepted in China. I have 41 projects on GitHub uh, and uh, so far I have uh, 65 citations of uh, research. I have spent 14 years in the software industry uh, as a profession and uh, meanwhile I have travelled to six countries for work, Asia and uh, as well as studies. I have also mentored five uh, students for their FIPs and MS thesis. And uh, I have completed 19 projects medium to large scale, medium being na on national scale and large meaning uh, multiple nationalities. So uh, these were some credentials and they will inshallah be reflecting my research work uh, as they have uh, really helped me out through my academic career. So uh, I'm going to take a minute to talk about what motivated me to come into this uh, particular branch of research, uh, why influence mining, why complex networks. So there's this uh, famous uh, Next slide. Yeah. Uh, we are well aware of the Pareto principle, which says, which is 80 20 rule. It says that 80% of effect comes from 20% of the causes. Meaning, if uh, we have to talk about uh, smoking, then 80% of all the tobacco that's consumed is consumed by 20% of the smokers and the rest of the 20% is then consumed by the 80% of the smokers and this is true for uh, almost all natural phenomena or uh, human behavior uh, talk about crime 80% of the crimes are committed by 20% of the criminals meaning if you were able to trace and track down those 20% of the criminals you would be able to stop 80% of the crime so that was one uh, of those. Um, next. Why is this not working? Okay. Then there's a really fascinating book by Malcolm Gladwell uh, called The Tipping Point. And uh, Gladwell writes, there are exceptional people out there who are capable of starting epidemics. All you have to do is to find them. Meaning in a large network of people, there are very few individuals which can start a chain reaction, cause a ripple effect and spread an event or a news or an action throughout the entire network, however large the network may be. And then finally, this uh, uh, is a really good talk. It's among the most uh, uh, viewed talks um, on tech uh, network by Simon Sinek. It's called the Golden Circle. And he's, Simon Sinek says he actually explains the phenomena what what the above two are, are telling. The people don't buy what you do; they buy why you do it, and what you do simply proves what you believe in. So, if some people are really exceptional in spreading epidemics, there is a reason. The reason being why they are doing what they are doing. And uh, these three kind of motivated me to work in this particular branch of uh, how to find exceptional individuals who are influential in a large network. So I am going to uh, play a, a, an animation narrative here. Now, we can display social networks as graphs. On these graphs, many processes are active and indeed people influence one another through social interactions. For example, 
whether they eat meat or are they vegetarian. But it turns out that the network structure is crucial in determining how such influence spreads through the network. For example, on the left and on the right, we see two distinct networks. Now, we investigate what uh, the effect of an external event is on this network. For example, when the mad cow disease strikes, people are worried about the possible bad effects of eating meat. Now, they may influence one another by talking about it. These discussions may cause them to become vegetarian, consequentially. We observe that these conversions happen much more on the right side than they are happening on the left side, even though the network is the same, the uh, number of connections are roughly the same. The reason lies in the difference in the network structure. The network on the right side has nodes with many more connections which act as hubs. Now, these hubs play an important role in determining how population reaches a consensus. In other words, when a hub becomes a vegetarian, he or she may influence other people around. So, the, in, uh, um, in animation, I just wanted to briefly discuss what the content <coughs> forthcoming from content is going to be. Now, let's jump to the domain here. We talked about complex networks. Uh, there's the Topic is influence running complex networks. Why complex networks? So complex networks have a precise definition. Now, a network is a graph. And mathematically, a network is just a graph, with, uh, which is a bunch of, which has a collection of nodes and the links between these nodes, called edges or links. But we see there are uh, random and regular networks. When we say regular networks, these are the networks with fixed with, with their number of connections for each node can be defined with a fixed formula. So for example, in this particular one, we see that every node has two connections consistently. Over here, every node has three connections. This is a star network in which one node has one connection and every other node, one node has all connection with, with all other nodes and every other node has only one connection. Same goes with trees, same goes with clicks and uh, prime zetas. There are many types of regular networks. Complex networks are not regular. Then we have random networks. In a random network, completely opposite to regular network, you cannot determine what the uh, what uh, the number of connections will be for a node because it is all random. A node can have one connection or could be connected with all other nodes in the network. It's all random. Now, complex networks on the other hand are something in between. Now, I'm going to uh, discuss one type of scale-free network here. One type of complex network which is called scale-free. Now, if you pick a random network a random network, you can introduce new wires and new connections with some of the nodes and convert it into a scale-free network and it will become a complex network. So, scale-free network has a tendency that it has many connections with few, many nodes with very few connections and very few nodes with too many connections. That's called scale-free network. In, actually, in, in a natural world, all natural uh, networks are scale-free networks. But that's one type. There's another type of uh, uh, complex networks which is called small world. If you pick a regular network, you can rewire some of its connections and turn it into a small world network. What is significant in a small world network? There is this phenomena called six degree of separation, meaning from one node to any other node in the network, it takes maximum of six hops to uh, reach. Right? So, for example, in our social networks, we are now down to at most four hops. Say uh, on this Instagram, if one person is to connect with any other, they have to hop four connections to reach them. So, if I were to link uh, say Azmi with uh, Joe Biden, 
then in azmi's network and in jobail does network their common network there has to be one person who knows a common person between them and that's how in four hops azmi can connect with jobail so small world follows this phenomenon these are also complex networks then there are evolving networks there are networks which started with one particular structure and then over time they not only changed their size but also the structure a network could start as scale free and then become small world so that's what when we call them evolving networks one another feature of complex networks is community structures there are clusters of nodes within a network forming communities and uh, then uh, there is a very complex type which is called heterogeneous networks in heterogeneous networks we have one network but the same network has many types of nodes for example on, on facebook one type of node is users then there is another type of node you, you, may, you, you may call them books so there is a network of users then there is a network of books but there is an interaction between users and books as well and similarly there could be another type of uh, movies another type of common places on on the on the same facebook network so this one in particular is very uh, complex but the idea is there are multiple types it's when we say complex networks it's a whole genre of networks it's not just one particular type so we will be discussing complex networks in particular and uh, i'll explain the reason now let's talk about influence the uh, holy grail of this whole subject you see uh, when we say uh, as in uh, the animation you saw uh, you watched we had meat lovers and then we had like vegetarians and then some people started uh, making discussions which caused other people to switch from meat to vegetarian diet how does this happen it turns out that there are three sources of correlation between any two people and their actions first source we can call them homophily it's actually th this is a, a classical paper called birds of a feather flock together it's also an idiom in english it means that if two people have the same interests they are going to get along they will perform the same action they will have they will imitate each other's behavior that's one sort of source of correlation so if i am uh, if i have to uh go to uh, canteen and get myself something to eat i may order biryani and then maybe as we follows me and he orders biryani as well well can we say that i influence as me maybe maybe not it could be that i like biryani and azmi likes biryani which is why both of us ordered the same thing we have common interests and because of that our behavior was similar but that's not because i influenced azmi for that there is another factor which is called confounding there is another other source which is called con confounding factors if you happen to be in the same environment then that environment forces you to uh, behave in particular manner for example if you put two people in in a prison well they are forced to opt for the same conditions so they may like something or they may not like something they are going to repeat the same actions if one person is eating dal chawal the other one is also going to eat dal chawal because that's the only option available for them this is a correlation but external factors are influencing this correlation this is again not influence influence is the third source of correlation between two people it says that if uh, azmi were to go to canteen and order a biryani i without my own interest i just follow azmi's lead and order a biryani for myself as well this way i'm saying that azmi influenced me to order the same thing or repeat the same actions that third source of correlation is influence and uh, exactly what we are going to talk about that that's the most important thing. we have influential people around 
uh, and I'm going to discuss three brief examples here. If you pull your phones and uh, go through your contact lists, there has to be one connector in them. Now, wh what is a connector? A connector is someone who knows every, everyone, who has connections. If you were to call a plumber for your uh, household maintenance, even if you don't know a plumber, you definitely know someone on your contact list who you are going to call and ask for a really good plumber. And they are going to give you like five contacts. A, B, A, A, B, A, contact number. So connectors are influential because they hold many connections. You, you go to them to connect with the rest of the world. Then there are mavens. Mavens are knowledge experts. There may also be a person on your contact list who is a maven. So if you were to buy a new laptop for yourself, and if you don't have those that expertise, you are going to call that maven, that person, and ask for their advice. Because you know that this guy knows all about laptops. So if I were to buy a laptop, I'm going to call this guy or maybe contact my connector to give me contact of this guy who knows all about laptops. Maybe this is the second type of influence. So these are domain experts. And the third one is salesman. Well, a salesman is uh, someone who can, who is like gifted. Uh, these guys can sell speedboats in Afghanistan. They have very powerful convincing ability to tell their story. That's the third type of people we, these are the three types of people we commonly encounter. These three are influential types of people around us. But these are not the only influential people. There could be more. And in order to find out what in a network, what nodes are going to be influential, you either uh, collect all the actions about that network or ex just explore the network properties and find, find out who those influential nodes could be. And that is what my research is all about. In a generic fashion, where all your knowledge is just limited to nodes and edges, that's it. Using this set of knowledge, how to extract the most influential nodes in a network, the very few nodes which will cause a ripple effect. Some case study is here. There was a northeast power outage in 2003 in US. And that actually remained for two days. And uh, it was caused by a software bug. But it affected 55 million people. 55 million consumers in the US. And some parts of Canada. That hub, that electricity grid, which, where the uh, problem originated, was not uh, of most importance. It wasn't connected with too many consumers, but it connected two different hubs, two large hubs. And when this node fell down, these two hubs became uh, disconnected, and thus a chain reaction started and uh, spread uh, across northeast uh, US. And that was a significant power outage. Second largest power outage disaster in the world. Then a recent example of COVID-19 outbreak. There was a patient called patient number 31 in Wuhan. This single patient, this single lady who was a church goer infected 1160 people alone. And from there on, this pandemic became uncontrollable. Before that, they, they didn't know that this pandemic exists, contact tracing and uh, mitigating the risks. But when this lady went to her church again, she was influential, she had many more connections. She infected 1160 people and then they infected the rest of the world. And that's what we, we lived to see. Imagine if you could, just by looking at the network, find out that this lady was going to be an influence on the rest of the network. This pandemic or epidemic could have been mitigated even further, could have been controlled on much earlier stages. An even more recent example, there, there was a Swiss canal blockage. We saw this uh, very recently. You know, uh, that event in Swiss canal, a ship, uh, it was a cargo ship called Evergreen that got stuck in Swiss canal. <coughs> And uh, that single cargo stuck cost 
400 million dollars per hour for six days uh, to the entire trade, the global trade. Yet, Swiss Canal is just one narrow path if you look at all the waterways in the world. But that path itself is so influential that it caused the entire network to fail. What if you could, before the disaster happened, you could figure out that, okay, this is very influential path. We need to make sure that we either have a redundancy in place or we stop uh, any of such events from happening here altogether. There are many uh, studies like this. So, uh, these are few applications of influence mining on complex networks. Now, I'm going to dive in and talk about the underlying problem itself. What mathematically the problem is. If you have a network G, which is composed of nodes and edges, nodes being denoted as B and edges being denoted, uh, denoted as E, how do we identify a set of subnodes called S of size K such that the influence of that subset is maximum? Influence denoted as sigma. It's not sigma, sigma here. And that is our problem. And why this phenomenon is valid strictly for complex networks? Remember complex networks, not all in networks. Because in case of regular networks, every node, every node's influence is known, is predetermined. If you have a star network, you know that the most influential node is just the one. If you have a, a click, you know that every node's influence is equal. So, that, that's about regular networks and then we have random networks. In case of random networks, you cannot know how influential uh, one particular node is because if you run one try and then on the other try, the whole equation will randomly change. Which is why this phenomenon is strictly valid only for complex networks. <coughs> now we've uh, covered the problem, what the solution would be. So there is this optimal solution. Yes, it exists, but the problem is that it is exponential. And uh, in chapter 4, there is a detailed proof, mathematical proof, uh, of the hardness of this problem. Uh, basically, uh, I what I use is maximum click decision problem, and uh, I reduce that, uh, I reduce the influence maximization problem to maximum click problem, which is further reducible into set problem. That's a, a, a very known, well known Levin Wood theorem through which I was able to prove this as an NP hard problem. Well, uh, the good news about an optimal solution is that it can be parallelly executed. But the problem again remains the same. If you have a network of 100 nodes and you wanted to find even 10 most influential nodes, you have to apply a combinatronics. You have to find out all the combinations of size 10 and then try uh, and then com compute the influence, which is again impossible at our scheme for modern servers. On a 100 node network, only for 10 or so. So this is not scalable at all. You can, however, execute them parallelly. Uh, that's a given. This problem can be spread, uh, split into multiple threads. Then the uh, next practical solution is next to optimal solutions geo greedy based approach. Greedy solution has a complexity of n squared, it's quadratic. It can relatively perform better for medium sized networks. So you have a couple of thousand nodes, uh, you can run this problem. But again, as you reach a million or hundred million, tens of million nodes, even the greedy solution fails there. Because quadratic complexity is just too much. And the downside is that the greedy solution cannot be uh, executed in parallel. Reason? Because greedy solution, the hay climbing uh, based approach, is recurrent, uh, has, is, has rec recurrence nature, is recursive in nature. Meaning, if you were to find two nodes, you are going to find the first influential node and then wait for, the, for this node then move to the next node. For the three nodes you have to find first, and the second and the third. And that's a problem because even on the 
Even if you have one thousand servers lying around, you only have one thread to execute them. So greedy is also not very practical. Now there is another approach called divide and conquer. How about dividing the network splitting into multiple uh, sub networks? That's called hierarchical clustering. We create clusters of small networks and then apply the same uh, influence maximization problem to those clusters. The problem again is that this is not always applicable because not every complex network has a hierarchical has a community structure. So if you cannot break this network into communities or clusters, you cannot uh, apply this approach. You see, there are solutions, but when it comes to practicality, nothing is applicable. Not in a generic fashion at least. So researchers have uh, proposed various methods. There's a random method, which is uh, just to take random K nodes and call them, okay, these are the most influential, but this only gives you baseline results. So we use random method only for comparison, only to compare with the other methods. This has uh, no significance over any others. Then there are Monte Carlo simulations. What you do is you pick a graph, put, pick a network, and then create many snapshots of that network, sub, uh, some network from the same network. And then you pick common nodes among them. The most common nodes among all the snapshots are then considered to be most influential. That's one heuristic. Uh, then there's a heuristic for centrality based measure. The most common being the degree centrality, meaning you say any node which has too many degrees is influential. This is not always applicable. It is not necessary that one node which has too many directions is really highly influential. There is betweenness as well, meaning two nodes which have very high connectivity have one node in common. Now this node which is in common becomes more influential than these two nodes because it's connecting the two. There are various, there are some 40 methods, more than 40 methods we have tried in our experiments uh, just on this uh, centrally based heuristics. The finding was that none of those methods, not single one of those methods was applicable in generic fashion on all, of, all types of networks. There was there's an adaptive variant in which you pick the most central node and then remove it from the network and then from the remaining network you pick another node and then so on. There are decomposition algorithms in which you keep removing the insignificant nodes and uh, we will also discuss this um, in resilience. And then what's remaining is called the most influential set. There are ranking, me ranking methods, page rank, very famous. Google ran for like 15 years on page rank. But then ranking methods also have their own problem because they are tailor made for specific use cases. Actually all of these heuristics are tailor made for their specific use cases. There is collective influence method, there is context awareness. Context aware methods are methods which don't use not only the network information but the context as well. For example, if we are talking about social network, we are not only talking about connections but we are also talking about the user likes, user dislikes, uh, the videos they watch, the books they read. But in order to use this method, you need to have that data in place. Which means it defeats the purpose. You need more information than the network itself. So you see the problem we are uh, addressing here is that there are many heuristics which exist but not a single heuristic addresses the underlying problem in a generic fashion and how do we ensure that if we pick the network, any network at all, what's the method that is going to work? The answer is none. And that's not the only problem. You see, when we say influence, the very function which computes the influence is also uh, of uh, real importance. What do I mean by that? Uh, you can connect with my condition, I think. Okay. So, there are so-called diffusion models. 
which mean these models determine the, the can quantify the influence of a set of nodes for example linear threshold model this model says okay every node which is to be influenced has a th certain threshold if that threshold is met or exceeded only then will a node be influenced what's the example say uh, i have to buy a laptop now uh, i am i have some domain expertise i know how uh, how to buy a laptop so it is not easy for anyone else to con convince me or influence me in buying a laptop because i have a higher threshold so it takes much more influence than a common person over me in order to buy a laptop in order to make that decision hmm? Uh, internet. So, uh, he is. He was not in. Yeah. So, after that, we will continue. Okay. Uh, contingency plan. The name sir. Yes. 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 There is another model called independent cascade, which says every node exerts influence on all of its neighboring nodes, independent of past history. There is a weighted cascade, which says every node has a has an additional tendency on how much influence it can exert, not just uniform with uniform probability, but certain but with certain weight. Now, for example, if I were to uh talk about health care not health care gym for example exercises of course i am not myself uh, uh, in the right shape to uh, convince someone on how to lift weight but if we were to uh, uh, for example if shri doctor came along if he says okay do that exercise he will be he will have much more say he will have much more weightage in his uh, uh, influence than my i would have so weighted cascade is more uh, related to uh, natural cases there are decomposition models resilience in this is critical in network uh, security resilience says if you remove a set of nodes from a network whatever remains determines how influential though that set was so for example imagine if all the dns servers went down today globally what would that mean no internet at all right because of the disaster uh, in like in the cyber world meaning those nodes the dns servers have to be a really resilient they have to have redundancy they have to have extreme security you have to protect those because those are really key uh, com compared to that if my laptop were to uh, be taken down i can just restart it maybe switch it with something else it won't be uh, it won't affect the global um, uh, cyber services at all clustering in the uh, entire network try to find out insignificant clusters and keep removing them and then finally what you have remaining is the core and that core will be most influential the crux of the discussion is that the, the function to compute influence itself is debatable there are multiple methods and the knowledge gap in existing literature is this any paper which proposes a heuristic a solution for influence maximization picks one of these methods tries test test the their own approach on this and then claim that okay our method beats xyz but if you were to cherry pick what method to be used to compute the influence you can pick any one which shows your results could be a coincidence but the point is you haven't tested them all 
and that's a big knowledge gap. There's a whole entire community which focuses entirely on diffusion models. There's a separate community which focuses only on decomposition models. So we are concluding our problem here. Optimal solution to maximization, influence maximization is not practical on large scale networks. Right? Greedy solution, well, it's recursive in nature and it cannot be parallelized, and even that fails on large networks. It works only on uh, medium networks. Every heuristic we see behaves differently on di different scenarios, different networks. Divide and conquer approach is applicable only where community structure exists. The context of where matters require much more knowledge than the con uh, network information. And then finally, there are many models to quantify the influence itself. So, what are we left with after all the literature review and related work? This is an open problem. It's at the heart. It is for a solution because it is like the holy grail in biomarketing and other domains, outbreak detection, etc. So we took to solve this problem, and now I'm going to talk about experiments. See, we strive, fail, learn, and repeat, and that was the process. I will not be discussing the fail methods here. Uh, those. Uh, to be skipped, I, I'll keep myself only to the one which worked. The first step was data collection. First step was really easy. Pick as many networks as uh, you can from public domain. Public domain meaning all the networks which I, uh, which the other related research use. I picked most of these networks. There were some 25 networks in total which are commonly used across the board in this domain by many researchers. And then synthetic network generation. A network, I, in addition, I generated thousands upon thousands of further networks uh, to boost my um, results, my experiments, because this was a, a method of, say, bootstrapping. I was just growing my data set. And then there were a few Real, network, uh, real networks which we accepted. One of them is proprietary, it, it's uh, not available for public, it's on city networks. And uh, one of them is citation network on all study and interest mining. The final one I, uh, I accepted it from Twitter using my node as uh, seed, my, my user account as seed, and then through snowball sampling, I give the network to two degrees. After we had all the data collected, the first study was conducted to verify whether this phenomena actually exists or not. It turns out this was uh, uh, presented in Sonam. This was a newspaper of, uh, was presented in Sonam. When we um, analyzed multiple methods on multiple networks, it was empirically confirmed that yes, indeed, one method does not bear fruit on all networks. And similarly, not one network is applicable for any other, for all the methods. Which means that yes, the problem indeed exists, we have to verify it. And this was actually published, we, we had more findings. Uh, Thor in my thesis, sorry. Then there was a verification on a real world application on a real world scenario. This was a, uh, this was the first pub general publication actually. So what we used is we analyzed three different measures: diversity, strength, and centrality. And these measures were extracted from a network of multinational firms. What this network was is that you have one firm, you have another firm, you have another firm. These firms have connections, their branches, international uh, firms have branches uh, spread across the globe. And from these branches, we have created a network. And there are really fascinating, uh, some of the fascinating um, outcomes of the, from this study. One was actually 
bit of a shock. We know that Huawei Enlarge was attained from 2010 all the way till 2019, 2010-2013-2016. China in the global trade is leading, that's, that's not uh, a surprise. It has been leading for the past decade or more. But it's a zero-sum game. Global economics is a zero-sum game. So if China is rising, someone is falling. And the assumption, the common assumption is that it's actually the US market which China is capturing. That is not the case. We were able to see, uh, to view that while China is rising, it is actually the European market which is taking the toll. So China is growing not at the expense of US market but at the expense of European market. And this analysis was possible through influence mining. And uh, it's a really, actually this paper has uh, more than 10 citations so far. It's been cited very frequently. Okay, so we now applied on the real world as well. What do we look for these days uh, for a solution? We, we turn towards machine, machine learning. You have data, you have abundance of data put them on a, uh, on a drive, try multiple uh, machine learning approaches and see if you can learn a, a model which can solve this problem for you. It turns out that yes indeed, they, we were able to train a model after, uh, th this was actually um, weeks of execution on a server. We were able to train a model. Uh, using X gradient boosting. And that model actually outperformed all the heuristics in comparison. But even though it was a success, even though this was uh, published, it still lacked for new type of networks. Whenever you introduce a new size of network or a new type of network to the machine learning model, the performance, the machine learning model's performance fell down even below the heuristics in comparison. And in one scenario, we, we saw that it, it was just barely uh, better than random method, which is like really, really poor. Meaning, while you can uh, play, uh, solve this problem using machine learning, you can train a model, but again, when a new type of network arrives, that may not work for you. Then finally we move to our proposed solution. Now, uh, before I move to the solution framework, I have to say that I have not solved this problem. The problem is still open. But I am going to discuss what this framework brings which uh, the past studies do. In all the state of art work and classical work we um, see, there are certain limitations. And we have addressed two of them. First one is fixed stoppage criteria. Meaning, the criteria which you use to say to tell an algorithm to stop was fixed, meaning the problem says find out k nodes. As soon as you find k nodes, the algorithm will be stopped. That's consistent across the board. But I argue that that's not the case for real world scenarios. And uh, I have good reasons for that. For many cases, in, uh, in practice, if you say, uh, we talk about SpaceX. Say so SpaceX is launching its moon, its mission to moon or Mars. And they are opening their commercial flights to Mars. Well, in order to do, do that, for their marketing, what, what are they going to do? They are going to hire some journalists, some reviewers, who are going to first visit Mars and then provide their feedback to the rest of the world so that the others could buy their story. Even SpaceX does not have 
the budget to send hundreds of people on Mars. They will hardly be able to send five or ten people from all around the world. And how to find those ten people out of a population of 6.7 billion people is a hard problem. You see, SpaceX will have many, plenty of time to solve this problem, but they need to find out the most most influential five or ten people, right? Now compare that with Gulenat. Say they have uh, new articles for their winter sales. What Gulenat will want is, okay, we have just this small window to market our, our advertisement or advertise our product. Within this small window, we, we have no limitation on budget, right? We can spend as much budget, but we need to get it fast. So now they will say, okay, I don't need to limit my value of K, K would be greater, but I, what I do want is a very fast method of finding out the most influential people to market my new articles. You see the criteria has changed as the user, as case study changed. Another example in case of COVID, government wanted to vaccinate as many people as possible in order to control the pandemic. Now the government had no cap on budget, it had no cap on number of people to vaccinate. The, the whole uh, criteria was to reach the entire population, to make sure that no dense population is uh, stays affected in order to control the pandemic. You see that's the third type of criteria we are discussing. Entire literature talks only about one criteria which is the budget. We are talking about no, budget is only only thing. You have time. Time could be a criteria. You have net of coverage. Net of coverage could be a, a criteria. There can be as many criteria as there can be these studies. So why is the entire related uh, work section limited only to budget? That was one of the limitations in uh, state of the yard method. And the other one I briefly talked about, and I'm going to uh, uh, read that. The very function to quantify the influence itself, or the function to benchmark an algorithm. If you are going to use just one method to benchmark any algorithm, of course that method is going to work for certain types of networks. But what, we were, what I was able to see through my experiments is that if you pick one, okay, I'll rephrase. You have a method A and a network X. If A is performing very well on network X, the assumption is okay, fine, it will continue to perform on network X, whatever the case be. This was proven incorrect when we changed the function to quantify the influence itself. It turns out, if you change the benchmarking function, the same algorithm, which was performing really good on the same network, is now underperforming and some other network it took over, some other algorithm or new it took, took over. So that's another uh, limitation in the state of the art work. How do you tell an algorithm, tell a, uh, uh, not an algorithm, tell a problem what criteria to use and what function to use for benchmarking. And that is what the iMind framework proposed in my thesis does. iMind proposes a customized criteria, meaning the criteria to stop the algorithm is flexible. You can supply your own function as criteria and your own threshold value for that criteria. So that whatever the real world scenario you are applying the problem to can be solved realistically. And then the customer's quantifier, you also supply the quantifier you want to use. So when you are comparing results, you don't normally compare one, uh, one type of quantifier which the original researcher or, or original author proposed. You can test out multiple criteria as well. And uh, for this framework we we have transformed one two three four five five
five algorithms. There are more than 10 more which are to be transformed, but that's for future work. But five algorithms have so far been transformed into this framework and uh, they all work, they all tell the same story. When we were testing uh, for significance, uh, in the results section you are going to see that, the odds ratio, I use the odds ratio method, um, there was not a single instance in which one particular algorithm which performed really good on one, for one criteria performed good on all criteria, not one, one instance. And we are talking about 27 networks, um, 30 methods and uh, tested on 3 to 5, up to 5 uh, different values of uh, criteria. And this experiment went on for 2 months on cloud. Uh, it was pretty intense. And uh, I will just briefly, I try to state as away as possible uh, from technicalities, but this algorithm uh, requires some explanation. So what this framework offers is this. You have a connected network G, which is a set of vertices, V vertices and E edges. There is a seed selection algorithm called M. This M is now passed as a variable, as a function. And then you have a criteria function rho for M. So if you are to, uh, if you are to uh, execute an algorithm, you have to stop it somewhere, right? So you have a criteria rho, which is going to decide when the algorithm stops, and the threshold value for the criteria function is called theta. That's a threshold parameter. If this value reaches, your criteria is fulfilled and the algorithm will converge. And then finally you have a quantifier sigma, which is going to compute the value of influence itself. Now, the output of this algorithm is S, which is a set of nodes, and the influence of that set of nodes on the network. So the rest is simple. Uh, you supply a seed and empty uh, null set to seed, and while your criteria row is met, is less than threshold, you keep repeating and uh, keep adding to your seed set new, new and new nodes, which are maximizing the uh, influence as long as you don't meet the threshold criteria. That's what the algorithm is telling. Okay, results. We validated framework, uh, as I explained, using 27 networks and 12 metrics. Uh, there were two hypotheses for both of the novelties introduced. Both were tested. Both were uh, proven. One was actually accepted, the other was rejected, which were the initial uh, proposal. While we do say that there is no guarantee of why on algorithm to work all the time, there were some notable findings. And uh, we are actually creating an ontology based on this. When the criteria is accuracy and your budget is low, we see that self-greedy is the best method overall on most of the networks. And the worst method is adaptive centrality. So if that's your criteria, use self-greedy, refrain from using adaptive centrality. If your budget is high, then the page rank is the best method. And the worst is scoreness for high level. If you are looking for efficiency, if your criteria is to uh, get the result as early as possible, then on low budget coreness as well as on high budget coreness, of course, self greedy is a uh, hill climbing method, it's quadratic, it's a uh, worse algorithm because it's not efficient at all. And then, if you need early coverage, coverage as early as possible, with very few nodes, then on low criteria you have coreness, and then on high budget you have page rank, and then so on. These were some notable findings. We can have many more using the same framework. So, so future 
in the future we what I am now trying to do is to transform these remaining algorithms which are state of art they are also being adopted in industry um, then try out if there could be a community based variant of this framework which enables commun uh, community findings and creation of this ontology completing the ontology is uh, uh, represented and then finally and most importantly can we solve this problem using deep learning in unsupervised fashion? And that's uh, that's basically where I will stop and uh, take your questions. अभी तो जनरल तो और कर रहे हैं जनरल सवाल जहाँ according to presentation public defense public defense तो public से बात करना हो सिर्फ फिर हम जनरल क्वेश्चन हम भी पूछ सकते हैं इसकी बात पे और थोड़ा सा क्वेश्चन बात हम तो बात में करेंगे आज आप बात में करेंगे एक बात बताएं आपने बात की कि stoppage criteria जो है वो fixed होता है generally जो legacy system में अगर तो आप कहने का customized criteria जो है वो लोग देंगे लेकिन event चुके हमें किसे algorithm को कहने के stop तो करवानी है ना मतलब एक algorithm एक stop नहीं होगा तो फिर तो result कभी आए नहीं ना कहीं ना कहीं जाके तो converge करना है किसी भी algorithm में तो difference क्या है मतलब customized criteria को fixed stoppage criteria तो जैसे मैं customized समझ रहा हूँ I can modify the criteria कुछ भी कहे तू बंद Fixed topic criteria, we can modify the criteria. If I selected in the K-means algorithm, if I selected K is equal to 10, for example, I can modify it, make it 12, 15, or we can make it 5. So what's the difference exactly? What you're saying, criteria is actually the threshold value. Yeah, exactly. Criteria, I'm saying, is a function. Meaning, if you're saying, that I have a network, I have 1,000 nodes, and from that, पांच इन्फ्लुएंशियल नोड्स चाहिए तो नंबर ऑफ नोड्स जो आप कह रहे हैं मुझे पांच नोड्स चाहिए नंबर ऑफ नोड्स इज दी क्राइटेरिया कि भाई मेरा बजट है कि पांच ही नोड्स चाहिए ठीक है ये क्राइटेरिया है मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये तो एक टाइप का क्राइटेरिया है आपको जो जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो आपके पास हमें ये नहीं होता कि नंबर ऑफ नोड्स मेरी लिमिट है आप बोलो भाई मेरी लिमिट जितनी भी नोड्स हो मुझे पचास नेटवर्क की कवरेज चाहिए अब आप ये नहीं बोल रहे कि मुझे पांच नोट्स चाहिए आप कह रहे हो मुझे नेटवर्क कवरेज फिफ्टी परसेंट चाहिए तो नाउ यू विल कीप एडिंग नोट्स हो सकता है तीन नोट्स में फिफ्टी परसेंट कवरेज हो जाए हो सकता है तीस नोट्स चाहिए फिफ्टी परसेंट कवरेज में यही तो क्राइटेरिया फंक्शन है यही तो क्राइटेरिया फंक्शन है हमने तीन क्राइटेरिया फंक्शन इसके अलावा टाइम भी है आप कह रहे हो भाई जितनी भी नोट्स लगे जितनी भी कवरेज हो मेरे पास एक ही घंटा है बस एक घंटे में लग गए थे उसको एक घंटे में आपने सात नोट्स निकाल ली आपके एल्गोरिथम ने और उसने बता दिया 28 परसेंट कवरेज है आपने कहा भाई जब टाइम रीच हो जाए ना स्टॉप कर दो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जो है ना निकालू बीस नोट्स के जितनी भी नोट्स हो जितनी भी कवरेज हो टाइम एक घंटा है मेरे पास अब क्राइटेरिया क्या हो गया टाइम जो क्राइटेरिया का वैल्यू है वो आपने कहा एक घंटा वो वैल्यू आप चेंज करें एक घंटा दो घंटे तीन घंटे इन क्राइटेरिया सर्व इज अ फंक्शन इट्स नॉट अ वैल्यू अजमी आपका कोई कुछ अरे ना वो ऐसा ही कुछ नहीं आता आपने जो भी प्रपोज किया है इसके कुछ वर्ड आपने बताया कि आपको इतना सामने रखिए मैं ही और आगे करना चाह रहे हैं आप आर्ट फॉर्म डायरेक्ट आपने ये काम कर लिए फॉर्म इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव आप इसको समझते हैं कि प्रोडक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं ये पेटेंट बन सकता है ये प्रोडक्ट नहीं बन सकती क्योंकि ये एल्गोरिथम नहीं है ना इस पर इट्स अ फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि नया एल्गोरिथम नहीं है एल्गोरिथम इसके अंदर ट्रांसफॉर्म होंगे इसी वजह से पांच एल्गोरिथम ट्रांसफॉर्म किए हैं चार और हैं जो ट्रांसफॉर्म करने तो जैसा अगर उसको एक लाइब्रेरी है टेंजर फ्लो है टेंजर फ्लो खुद का एल्गोरिथम नहीं है वो फ्रेमवर्क है उसमें बहुत सारे आपके जो रिजल्ट है जो आपने प्रपोज किए रिजल्ट्स अपने एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे कि 
اگر ایسا نیٹورک ہو جو اتنے لیئرس پر اتنے ہمیں نوٹس چاہیے یا اتنا انفلوئنس چاہیے آپ کے پاس ٹائم اتنا ہے اور ڈیور جو بھی آپ نے ریزرٹ ابھی دکھایا ہوں یہ ریزرٹس آپ کی ہم کیسے کریں گے جو ٹھو ہے میں کیسے مانوں کہ آپ کی ریزرٹس نہیں ہیں اور آپ It's open source You can go and execute the same تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو امپیریکلی دیکھا Right? مطلب ہے امپیریکلی دیکھنے سے مطلب یہ ہے کہ if there is the different pattern inside the new data it might be this will vary Right? If you have the empirical truth of your results یعنی آج آپ نے جس پہ ہم ریزرٹس نکالے وہ آپ کی ڈیٹا سیٹ تھے اور آپ نے اس پہ سیجیشن دی دی ایک بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو کسی سے کمپیر نہیں کہ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں دیکھ چلیں دوسرے یہ کہ اگر اس کے پیٹرن چینج ہوتے ہیں ہمارے نیٹ پر تو وہ کیا ہوگا آپ کو یہ رہے گا چینج ہے مشین لیننگ والے ایگوزم کی ایکسائنٹی میں بات کی ہے Now, if there are patterns, hidden patterns, machine learning is the way to go. So, we will take out any pattern. Yes. We were successful. Machine learning, we have monitored that we have stored all the algorithms. But the thing is that there is a new type of complex network. Complex network. So, then machine learning models will be able to do it. Okay. Okay. The other thing is that, now we will see that this ریسرچ میں میں نے یہ پروف نہیں پروف نہیں کیا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے تھوڑا بارک سے لیتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو باقی ایزمشن لے کے چل رہا ہے سٹیڈ آف بار وہ ان کمپلیٹ ایزمشن ہے ان ریل لائف سینریوز آپ کے پر سٹاپیس کارڈیریا فکس نہیں ہوتا ان ریل لائف سینریوز you cannot do one type of bench marking process تو جو یہ جو ڈیفرنس ہے کہ میں یہ نہیں بولا کہ میں بالکل صحیح کر رہا ہوں یہ میں نے کمپلیٹ بات کی The research is all about what you guys are saying The problem is still there is a question mark Problem solved ابھی تک solved نہیں میں نے اس کا work around دیا سکتا بھئی جب solution مل جائے گا اس کا ایک algorithm جو efficient بھی ہو accurate بھی ہو ہر ڈائپ کے نیٹورک وہ جب آپ کو مل جائے گا یہ framework discard ہو جائے گا میں وہ تو نہیں مسکتا کیونکہ ویلیشن کے ساتھ ایک ہی سٹیٹ آف دارڈ الگورتھم کا حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ایک ہی مشین رننگ الگورتھم بننے ہوتا ہے ایک الگورتھم کی تھا چلے خیر آپ وہ بات نہیں پوچھ رہی ہیں کہ جب ریزرٹس کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے تو پھر ہم کس طرح سے آپ کے موڈل کو ویلیویٹ کریں گے کہ بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے مطلب میں یہ کیسے بچا لے گا جو آپ نے پروپوس کیا ہے وہ مطلب ٹھیک بات بھی ہے یا نہیں ہے کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل موڈل کا ہوگا نا یعنی ان پیہائیڈ کہ میں کہوں کہ ہاں یہ صحیح ہو تو آئی ہے مطلب پیری کلی کے لئے آپ کے ریزرٹ آئے ہیں پیری کلی کے لئے آپ نے سجیشن دے دی نو تھیوٹیکل بھی فرس آل دیس ایم ایتھمیٹیکل پروف یہ بتا رہے کہ این پی ہارڈ پرابلم ہے جس میکسیمائزیشن ریزینیس پرابلم ہے وہ این پی کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے امپیریکل کے ساتھ ساتھ پیچھے آپ کے پاس پرابلم کی بیکنگ میں فیرٹیکل پروف بھی ہے جو آپ نے بات کیا ریزرٹس کی کہ میں ریزرٹ کمپیر کس کے ساتھ کروں گا میں ریزرٹس میں الگورنمز کو آپس میں کمپیر کروں گا ایک ہی فریم ورک کے لئے دوسرا کو فریم ورک ایکزیسٹ ہی نہیں کرتا تو میں کمپیر کیسے کروں گا اس کے ساتھ میں نے سیم فریم ورک ہم کمپیرنگ آل دی الگورنمز that is there But the framework itself is incomparable because there is no other framework like it. Otherwise, where is the novelty? Yes, it's okay. Sometimes it's like there is no framework same as that you have proposed. So, but there is some other framework should be there. No, 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 no. So, someone should step up and take this and either challenge it or enhance it. You know, that's the thing. So, then someone will further the work.
अच्छा है आपने मेहनत काफी की है इसमें मुझे तीन चार बहुत फंडामेंटल किस्म के सवाल आते हैं आपका थीसिस भी मैंने देखा है एक तो ये है कि जिस तरीके से रिसर्च हुई है ना तो मैं उससे कंफर्टेबल नहीं हूँ क्योंकि चैप्टर वन जैसे जब मैंने पढ़ा इसको तो चैप्टर वन में वन इज एक्सपेक्टिंग टू नो फाइंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी ये है अब आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इन्फ्लुएंस माइनिंग में जो है वो डिफरेंट कम्युनिटीज काम कर रही हैं और डिफरेंट तरीके से काम हो रहा है और मुझे इंट्रोडक्शन से ये भी वाजे नहीं हुआ कि आपने एक्चुअली किया क्या है अपनी चीज़ें इसमें मतलब कि आपने बेसिकली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके करंट जो हैं हमारे लोगों ने काम किए उसको आपने कंडक्ट किया क्योंकि बहुत बड़ा टास्क है मतलब मेरा ही ख्याल है कि वो पब्लिकेशन की हद तक तो देखें That is not a source of reliability for an evaluator. Publication में आपको पता ही है कि कितने dynamics बदल जाते हैं, किसी का मिजाज किस तरह publish करते क्या है तो वो कोई reliability का नहीं है। मुझे introduction से ये समझ नहीं आई कि आपने जिस तरीके से research की है वो उसमें actually हुआ क्या है कि what is the contribution of this work? तो introduction के अंदर there is no list of contributions. अगर है भी तो वहाँ से नहीं है कि contributions नहीं एब्स्ट्रैक्ट के एंड में तो एब्स्ट्रैक्ट में भी वो चीज नजर नहीं आ रही है कि एब्स्ट्रैक्ट में जो आपने किया हुआ वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर इतनी कोशिश की है तीन चीजें आपने एब्स्ट्रैक्ट में लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट में लास्ट वन और टू जेट दिए हैं मैं कोल डॉन में एब्स्ट्रैक्ट भी पढ़ा है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है आप पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन का एक्सट्रैक्ट में आता हूँ मैं आपको इंट्रोडक्शन का आपको दिखा देता हूँ ये पैरेंटल वगैरह सब कुछ करने के बाद कोविड 19 और पेशेंट थर्टी वन ठीक है वो आप बता रहे हैं कि इंफ्लुएंस वैक्सीनेशन क्या चीज़ होती है नेटवर्क्स क्या होते हैं हमें कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ठीक है उसके बाद आपने सोशल नेटवर्क फिर आपने मजीद रिकमेंड सिस्टम वाइट वॉइस माइनिंग एंड एंड फिनिश तो चैप्टर वन जो होता है वो तो चैप्टर वन इज द मेन चैप्टर ऑफ द थीसिस जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरह डिफाइन करते हैं मोटिवेट करते हैं प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं आप लिखा आता है दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ द थीसिस ठीक है उसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये काम किया ठीक थोड़ा सा आप गैप एनालिसिस का बता दें जैसे एक पैराग्राफ ने किया लिटरेचर रिव्यू किया उसमें ये बड़े बने थे इनको हमने इस तरह से एड्रेस किया और ये मेरा फ्रेमवर्क है इंट्रोडक्शन जो है ना उसको मेरे ख्याल में आपको मॉडल में करना चाहिए क्योंकि ये थीसिस रिकॉर्ड में जाएगा इट हैज टू फॉलो द नॉर्मल पैटर्न होना चाहिए ठीक है तो ये तो एक लॉजिस्टिक बात थी लेकिन जो मेरा पॉइंट है ना वो ये है कि एबस्ट्रैक्ट से भी मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि आपने एक्चुअली किया क्या है क्योंकि ये जो चैप्टर है ना आपका कि थियोरेटिकल प्रूफ्स अब देखें आपकी जो कम्युनिटी है वो नई कम्युनिटी तो है नहीं ना मैंने प्रूफ्स आपके देखे हैं ओवर सुपरफिशियली मैंने देखे हैं वो मतलब किसी एल्गोरिथम्स के तो प्रूफ नहीं है वो सिर्फ ये प्रूफ्स हैं कि प्रॉब्लम एल पी हार्ड है तो जब आपकी कम्युनिटी ने उसको एक्सेप्ट किया है प्रॉब्लम में तो मुझे समझ नहीं आया कि उस चैप्टर को बीच में डालने की आजमत थी मतलब सिर्फ आपने जो उसके एंड पे चीज़ लिखी है उसमें ये चीज़ लिखी है कि हमने ये दिखाया है कि इन्फ्लुएंस माइनिंग की डोमेन बहुत फैली हुई है और जो है वो हमने ये शो कर दिया कि प्रॉब्लम एन पी हार्ड है अगर कोई प्रूफ बाकी था भी तो उसकी आपके रिसर्च से कोई सरोकार नहीं है ठीक है रिसर्च ये होनी चाहिए थी कि अगर आपका डिफ्यूजन मॉडल में और डिकम्पोजिशन मॉडल में दो कम्यूनिटीज बन गई हैं तो जो कम्यूनिटीज बनी है वो जाहिर सी बात है वो लोग कैसो नाम और वगैरह अपनी कम्यूनिटी वो बन चुकी है अब रिसर्च इस तरह होनी चाहिए थी कि आप उसमें से एक कम्युनिटी पकड़ लेते हैं कि भाई मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ डिफ्यूजन मॉडल लगती है और डिफ्यूजन मॉडल में इस वक्त क्या हुआ है उसका आप एडा करते ठीक है ये हुआ है ना उसका फिर आप गैप एनालिसिस करते 
ठीक है और उसमें फिर आप आगे एडवांसमेंट कर दें अब आपने क्या किया आपने ये किया कि आपने कहा कि जी मैं डिविजन भी ले रहा हूँ और मैं डीकम्पोजिशन मॉडल भी ले रहा हूँ और मैं जना पचास डेटा सेट ले रहा हूँ और मैं सबको एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ कि सब ने अभी तक क्या गलतियाँ की हैं और फिर उस गलती को करने के लिए मैंने एक फंक्शन को एक मैंने उस पर नोट्स पर कन्वर्ट कर दिया और उसको मैंने फ्रेमवर्क का नाम दे दिया तो ये मुझे आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद दिस आइडियल ऑफ रिसर्च क्योंकि रिसर्च इस तरह होती नहीं है क्यों अब देखिए ना मशीन लर्निंग के अंदर जो है मैं अगर ये क्वेश्चन करना शुरू कर दूँ कि भाई एक्स डी पोस्ट इस पर नहीं चल रहा और जनाब एस पी एम इस पर नहीं चल रहा एल आर जो इस पर नहीं चल रहा और एम एल पी इस पर नहीं चल रहा लिहाजा मुझे सबको जनरलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए तो दैट इज नॉट वर्ड द रीजन दैट वी हैव डिफरेंट मॉडल्स इज के मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलि डेटा सेट्स के लिए अपलिकेबल होती हैं ये जनरल ट्रेंड है एक्सेप्टेड चीज़ है डेटा साइंटिस्ट का काम ये होता है या सोशल नेटवर्क एनालिस्ट का काम ये होता है कि वो ये देखे कि मेरा प्रॉब्लम क्या है कोविड का प्रॉब्लम है क्या मेरा स्विच केनाल का प्रॉब्लम है क्या मेरा कोई आउटब्रेक का प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के लिए मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी लगती है क्या चीज़ सेट होती है उसमें लोगों ने क्या रिसर्च की है ठीक है उसके 10-15 पेपर आपके होंगे जो कि कोर आपके पेपर्स पाँच से दस निकलेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को उन पाँच से दस पेपरों का आप बिल्कुल अंदर जाके एनालिसिस करें कि लोगों ने क्या किया ऑटोमेटिकली आपके सामने क्या एनालिसिस आएगा और आप लेंगे इस तरह डाल कर सकते दिस इज द वे टू डू रिसर्च आपके जो थीसिस में हुआ है मैं उससे कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा मतलब वो इट सीम्स टू बी समथिंग वेरी अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ टैकलिंग थिंग्स अगेन पब्लिकेशन आपकी सात पब्लिकेशन है मुझे से पब्लिकेशन से इट्स नॉट रिलायबल क्योंकि अनलेस वो बहुत ही टॉप क्वालिटी जर्नल्स के अंदर हैं और कॉन्क्रीट रिव्यूज आए हैं आपकी कम्युनिटी के जर्नल्स हैं फिर तो चलो ठीक है पब्लिश तो हो जाती है हर चीज़ें हर नया काम पब्लिश हो सकता है लेकिन मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ क्योंकि रिव्यूअर को तो लॉजिक नहीं पता ना रिव्यूअर ने तो आपका पी डी थीसिस नहीं देखा तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा वो कंसर्न है कि रिसर्च उस तरह मेरे नजरिए में जो आपका थियोरेटिकल प्रूफ का चैप्टर है उसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी ठीक है आपका जो मशीन लर्निंग का चैप्टर है उसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि आप सोशल नेटवर्क्स में काम कर रहे हैं ये तो मतलब मशीन लर्निंग एक खिलौना बन गई है ना कि भाई हर आदमी अब उसको हर चीज़ में डालने की कोशिश करें मशीन लर्निंग के बीच में क्या जरूरत है आप भी सोशल नेटवर्क की रिसर्च करेंगे अब तरीका है ठीक है और उस तरीके के ऊपर लोग किस तरह रिसर्च करें मतलब आर दे डिवाइजिंग न्यू सेंट्रैलिटी मेजर्स आर दे डिवाइजिंग न्यू टेपोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स आर दे डिवाइजिंग न्यू सैम्पलिंग मेथड्स फॉर डिटर्मिनिंग दी आइडियल क्या कहते हैं जो है आपका जो सीड टू डिटर्मिन दी मोस्ट इन्फ्लुशल नोट्स सैम्पलिंग में आप मोटे कार्डों में क्यों काम करते कुछ सैम्पलिंग मैथड नया बनाते दैट वुड है रिसर्च इन दिस डोमेन राइट अब मशीन लर्निंग लगा देना इस डोमेन में उसकी मुझे कुछ तो समझ नहीं आ रही क्योंकि मशीन लर्निंग तो एक बिल्कुल प्योर एक अलग एप्लीकेशन की है जिसमें आपने प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करनी होती है या आपने डिसइंक्रीज के थ्रू आपने किसी प्रोसेस को समझना होता है ठीक है एट द कॉम्प्रोमाइज ऑफ एक्यूरेसी उसके लिए मैं मशीन लर्निंग इस्तेमाल करता हूँ इस इसमें तो मशीन लर्निंग का मुझे बिल्कुल तो समझ नहीं आता अब आपने फ्यूचर वर्क पर कहा डीप लर्निंग तो मतलब आपके थीसिस में ना बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं और कोई कॉन्क्रीट चीज़ तो मुझे वो नहीं हो पा रहा जैसे उन्होंने आपकी जो जो सवाल किया था क्योंकि आपने चैनलाइज को बना लिया है बेशक तो वो भी ठीक है पब्लिश हो सकता है सब कुछ हो सकता है एक्सेप्टेबल चीज़ है नया काम है पीएचडी मिल सकती है लेकिन इट्स इट्स नॉट एक्चुअली द वे यू डू रिसर्च है ये इस तरह से हो रहा है मुझे वो एक्चुअली जो आपने सजेस्ट किया मेरा जो फर्स्ट ड्राफ्ट था ये ये थीसिस का वो तो उसी फॉर्म में था कि इंट्रोडक्शन में ही कुछ रिलेटेड वर्क आ रहा है प्रॉब्लम डिस्कस हुई इसको थोड़ा फीडबैक मिला तीन चार मौसम का कुछ आज से तो उन्होंने कहा भाई आपके लिए टेस्ट यही है कि इंट्रोडक्शन सिर्फ मोटिवेशन के लिए हो क्योंकि वहाँ तक इंट्रोडक्शन में आपको बहुत सारे दोनों की स्पेसिफिक टर्म्स हैं वो रीडर को अपने बाद में इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसके लिए अगर डोमेन का पहले या उस डोमेन का जो चैप्टर है वो उसका पार्ट था उसको इस तरह से अलग किया तो ये तकरीबन छः रिविजन हुए इस थीसिस के और स्पेशली जो लास्ट जो एक्सटर्न रिव्यूज हुए थे डॉक्टर गाय और डॉक्टर नील की तरफ से उनके बाद तो बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस आए अच्छी खासी चेंजेस भी करनी पड़ी थी 
तो इंट्रोडक्शन के पीछे जो जो स्प्रिट करने का रीजन ये था भाई जो मैथमेटिकल प्रूफ है उसमें इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग प्रीवियस मैथमेटिकल प्रूफ जो वर्डक्स कवर प्रॉब्लम से सॉल्व किया था उसमें छोटा सा एलिमेंट मिसिंग है व्हिच टॉक्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी क्योंकि वहां उस प्रूफ में एक चीज मिसिंग ये थी कि अगर आप प्रोबेबिलिटीज की बात नहीं करते इंफिनिट प्रोबेबिलिटी तो अगर इंफिनिट प्रोबेबिलिटी जीरो रखते हैं तो ऑपरेशन हॉल्ट हो जाता है अगर प्रोबेबिलिटी वन रख रखते हैं आप उसी अगर तो हर नोड इंफ्लुएंस हो जाती है तो भाई योर प्रोबेबिलिटी हैज टू बी बिटवीन जीरो एंड वन इन ऑर्डर ऑफ फॉर इट टू वर्क तो उस प्रीवियस प्रूफ में ये चीज नहीं थी ये अभी तक पब्लिश नहीं किया है इसको एज टेक्निकल रिपोर्ट या जो ये पार्ट पब्लिश होना है अभी पेंडिंग बट दिस इज एन एनहांस ना लेकिन अगर आप इसको शामिल कर लें ठीक है मेरी ख्याल के काम हो चुका है पहले से इसकी मोटिवेशन अलग है इसको इसलिए ना रखें कि आई एम प्रूविंग कि एंड प्रॉब्लम एंड बी हार्ड एंड बी हार्ड प्रॉब्लम तो है वो तो हम सबको पता है ना आप ये कहेंगे कि करंट बुक्स के अंदर अभी तक लिटरेचर के रूप में ये चीज डिफाइन नहीं हुई है लोगों ने इसको डिफाइन नहीं किया मैं जो छोटे मोटे गैप्स रह गए थे बुक्स में वो मैं चैप्टर में कर रहा हूं गिव अ थीसिस का एक कंट्रीब्यूशन आई हैव मेंशन उसके अंदर ही और उसमें हां लेकिन वो इस डिस्प्ले इस तरह हो रहा है कि मेरा चैनल है कि वो पूरा थीसिस का मेरा वो आपके थीसिस में ना फ्लो नहीं आ रहा है मतलब शुरू से कंक्रीटनेस नहीं है जब आप इंट्रोडक्शन में सब चीजें डाल देते हो ना तो आपके पूरे थीसिस की बेसलाइन बन जाती है वरना आप इंट्रोडक्शन को सिर्फ मोटिवेशन देते हो आगे पूरी थॉट आपकी स्प्रेड हो जाती है अगले 200 सफों के ऊपर ठीक है वो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाते हो इंट्रोडक्शन चैप्टर लिखा ही आखिर में जाता है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में भी फिर तो इस तरह तो बंदा एब्स्ट्रैक्ट में लिखे कि भी मैं तो आगे टर्म्स डिस्क्राइब कर रहा हूं एब्स्ट्रैक्ट में भी लिखने की क्या जरूरत है इंट्रोडक्शन आपकी थीसिस की ना बेस बनाता है कि भी क्या किस तरीके से है आपने क्या काम किया पूरा एक समरी आ जाती है इस वजह से मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं कि तो इसको एक तो ये क्वालिफिकेशन हो कि थ्योरेटिकल प्रूफ की मोटिवेशन अलग करें आप कि भी उसको इंट्रोडक्शन में मेंशन करें कि भी थीसिस का फ्लो इस तरह है इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमने जो थ्योरेटिकल प्रूफ के अंदर जो गैप्स आए हैं वो हमने पांच छह पूछ देखे वो क्या सो करते हैं पहला काम हमारा ये ताकि हमारा पूरा एक मोटिवेशन आ जाए कि हां भाई नॉन एलपी हार्ड प्रॉब्लम है गैप्स की सारे कवर है ये चीज आपकी एक लॉजिस्टिक थीसी है कि हमने इसको कवर कर लिया बाय प्रेजेंटिंग सम न्यू प्रूफ्स दिस इज द फर्स्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द थीसी ठीक है अच्छा अब जो उसके बाद जो एक्चुअल काम है वो लेट्स कम टू द रिलेटेड वर्क मशीन लगने वाला हां वो भी आई थिंक पहले मैं आज इसकी बात करूं इसके बाद ही आ रहा है चलिए आप जवाब दे दो उसको मैं भी सवाल पूछूं वो मशीन लर्निंग के अंदर कि एक्स डी प्लस वाज नॉट द ओनली अप्रोच एट दैट हां मुझे पता है मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि यानी मशीन लर्निंग को अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी मैं रिसर्च के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं कि इवन मैंने भी शायद किसी को इस तरह का काम करवा दिया हो कि एंड में यार एक चैप्टर मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन का डाल दो लेकिन लर्निंग का मकसद लर्निंग का मकसद ये कि अगर आपकी असल मजबूरी है अगर आप समझते हैं कि थीसिस के अंदर कुछ हमें और करना चाहिए यार शायद ना हो सके ठीक है आपका काम ऑलरेडी कम्युनिटी इतनी डिफाइन है क्लाउड पे कितने महीने एक्सपेरिमेंट्स करते रहे आपको तो इस तरह आने की कदम रखने की भी जरूरत नहीं है उसकी मैं आपको वजह बताता हूं उसकी वजह यह है कि जब आप पीएचडी थीसिस पे मशीन लर्निंग डालते हो ना देन यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव उसमें फिर आप फीचर सिलेक्शन की बात करें आप उसमें स्टैंडर्डाइजेशन की बात करें ठीक है और आप उसके अंदर एल्गोरिथम अब जैसे एक आजकल जो लेजी प्रोडिक्ट ए बी आई आई है लेजी प्रोडिक्ट जो है ना वो ऑटो एम एल लाइब्रेरी है वो आप उसको डेटा सेट देते हैं वो पंद्रह बीस एल्गोरिथम पे ऑटोमेटिकली सब रिजल्ट आपको निकाल के देते हैं अलग अलग कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है और उसमें ऐसे ऐसे एल्गोरिथम है जो जिनका नाम भी मालूम नहीं है और हम आमतौर पर उनको इस्तेमाल भी नहीं करते तो आपको एक विजन मिल जाता है तो कि भाई फिक्स में क्या हो रहा है लेकिन वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है मशीन लर्निंग की पूरी पाइपलाइन का काम होता है और उसके अंदर फिर आपके पास एक एंड ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि मैंने एम से ही ये चीज़ हासिल करनी है तो मेरी पी एच डी थीसिस मेरी एम एल पे होगी एंड देन उसमें भी होगा कि यू ट्राई टू डिस्कवर सम न्यू अप्रोच ठीक है ना ठीक है एक्स जी पोस्ट को किसी तरह ट्रीट करें ताकि वो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो सोशल नेटवर्क का है उसमें कोविड का प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मैंने अपने एम एल के एल्गोरथम को ट्रीक करके ये नया एल्गोरथम प्रपोज किया उसका छोटा सा प्रूफ ये है इस पर मैंने ये जनाब दस डेटा सेट्स को एक्सपेरिमेंट्स किए जबरदस्त काम किया ये रिसर्च का तरीका ये इस तरह जो है वो है बात कर रहा हूँ 
इसलिए मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट आपको कर रहा हूँ कि उस चीज को शायद नहीं होना चाहिए था लेकिन जो कि आप में से कंफ्यूजन ड्राइव करें कि आपने लिखा हुआ है कि एम एल अप्लाई करने से बल्कि और काम हमारा बढ़ गया ऐसे ही है कि आपको और चीजें मिल जाए जो आपके डेटा सेट का पार्ट नहीं अगर कोई पैटर्न लर्निंग सेट का तो उस पर फेल हो रहा है तो जस्ट लाइक एनी अदर यूज मशीन लर्निंग वर्क एज लॉन्ग एज यू आर अपलाइंग On a, a data set which was already part of training data, उस केस में यूरिस्टिक्स जितनी भी है उनसे बेहतर मशीन लर्निंग अप्रोच है लेकिन एज लॉन्ग एज यू प्रोड्यूस ए न्यू सिनारियो मशीन लर्निंग समटाइम्स फॉल्स बिहाइंड एनी अदर यूनिवर्सिटी ये है एक्चुअल फंड उसका उसकी वजह यह है कि मशीन लर्निंग तो आपका प्रॉपर्टी डेंसिटी एस्टिमेट कर रहे हैं ना इन इन जनरल टर्म्स में बात करें तो हम कहते हैं ना कि वो हाइपोथिसिस मैपिंग हो रही है मशीन लर्निंग लर्निंग मॉडल राइट बेसिकली आप अपने डेटा की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को एस्टीमेट कर रहे होते हैं मशीन लर्निंग में ये होता है कि आप अगर अपने डेटा की डेंसिटी पकड़ लेंगे तो उस आज का मतलब ये है कि आपने डेटा का पैटर्न समझ लिया एक कांसेप्ट है अगर सिनेरियो बदलेगा स्ट्रक्चर बदलेगा फॉर एग्जांपल नोड्स बदलेंगे कैटेगरीज बदलेंगे तो वो जो जिस मॉडल का आपने ट्रेनिंग की है उसको दोबारा से लर्न करवाना पड़ेगा तो मशीन लर्निंग यहां पे उस तरह से सच्ची भी नहीं आके क्योंकि मशीन लर्निंग रिक्वायर्स के आपके डेटा की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो इतनी चेंज ना हो इतना ड्रिफ्ट ना करे ओवर टाइम अदरवाइज तो मॉडल फेल हो जाएंगे और आजकल आप हमारे इंडस्ट्री में देख रहे हैं आप इंडस्ट्री में काम कर भी रहे होंगे तो एक्चुअल जो मशीन लर्निंग डिप्लॉयड मॉडल्स बहुत ही कम है मतलब शाहजो नादी नहीं होंगे जो ऑपरेशन में डिप्लॉयड है और रेगुलरली फोरकास्टिंग के लिए या प्रोडिक्शन के लिए इस्तेमाल हो रहे उसकी वजह यह है कि वो उसके जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब डेटा चेंज होता है तो उसको रीलर्न करने का मॉडल आमतौर पे यानी अवेलेबल नहीं है लोगों को टेक्निक उसकी पता नहीं होती है एम एल ऑप्स का प्रॉब्लम है तो ये ये वजह है उसकी कि वो इतना ज्यादा ना कहानी दोनों की बैठ बैठ गई तो आप इस तरह कर लें इसको क्योंकि रिजल्ट तो आपके इस बार में अच्छे हैं चैप्टर वन के अंदर जो है ना आप एक फ्लो बनाएंगे एक डायग्राम इंसर्ट करते हैं चैप्टर वन में कि अगर अफान भाई भी राजी हो जाए इस पर कि पूरे थीसिस का जो तो फ्लो है हाँ एक समझ में आए कि भाई पहले ये है कंट्रीब्यूशन वन फिर जो उस पर मशीन लर्निंग नीचे आएगी मशीन लर्निंग की ये है कंट्रीब्यूशन फाइव और सिक्स वट जो भी है बीच में ठीक है क्लियर होगी बात ये तो मशीन लर्निंग आपके साथ बहुत अच्छे से बात है जान पढ़ना लेकिन कि मैंने उनका पोस्ट किया था इस बात पे कि मैं ये डायग्राम रख दो चैप्टर वन के एंड में जो आखिर तक की कहानी बता रहा हूँ बट चल कोई नहीं जान तो बड़ा जान तो नहीं बड़ी जान तो नहीं बट इस स्टेज पे आपको कौन डांटेगा नहीं � तो ठीक है तो एम एल का ना थोड़ा सा उसको अपने थीसिस की एक उसकी थोड़ी मोटिवेशन रखें कि एम एल में इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि हम इसको इन्वेस्टिगेटिव कुछ करना चाह रहे हैं ये ना कहें कि एम एल अप्लाई की वो हमें ये पता चल गया ठीक है ये तो आ, मतलब ये तो वो चीज़ होगा आपको आप एक्सपेक्ट नहीं करते तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ उसकी मोटिवेशन शुरू में जरा पक्की है फिर एक उसके अंदर जाके चीज ब्लॉक से हो गया काम तो सही है एग्जीक्यूट वगैरह भी ठीक है क्योंकि आजकल यही एक अवार्ड है जो काफी ऊपर आया है अच्छा मैं जो कहां बोल अच्छा अब जो आपका जो है ना रिलेटेड वर्क उसमें रिलेटेड वर्क से बहुत सारी कंफ्यूजन मुझे ये हुई कि उसमें जो गैप एनालिसिस का या फिर आप कह रहे हैं जो आपके जो गैप से हल है उसका कोई टेबल या कोई चार्ट हो जाए जिसमें आप क्योंकि आपके रिटेड वर्क के अंदर ना बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं और उसकी वजह ये कि आपने डिफ्यूजन भी देखा और आपने जो है ना डीकम्पोजिशन भी देखा फिर आपने सैम्पलिंग भी देखी फिर आपने वो वो भी देखी मोटे कार्डो भी देखा तो बहुत सारी चीज़ों को आपने इकट्ठा कर दिया तो मेरे ख्याल में कि ये रिसर्च का तरीका तो है लेकिन अभी तक लेट से कि आपकी कम्युनिटी में साढ़े तीन सौ पेपर पॉलिश हो चुका है अच्छे पेपर्स हैं ठीक है तो 
अब आपने जो क्लेम किया है मुझे कि इन साढ़े तीन सौ पेपर के अंदर ये चीजें नहीं हो रही है बहुत बड़ा क्लेम है अगर हम उसको बिल्कुल एक कम्युनिटी पे लिमिट करके काम करते हैं तो पी होती ही है कि आप एक पर्टिकुलर चीज के अंदर बिल्कुल चले जाते हो क्या तो यार ये इस तरीके से मसल मेरे पी एच स्टूडेंट काम कर रहे हैं ड्रिफ्ट डिटेक्शन के ऊपर और मैंने उनकी राय कुछ और थी वन सुपरवाइज की तरफ जाना चाहते मैंने कहा मेरे ऑटो इम्पोर्टेंट से आप इसको कर क्योंकि ऑटो इम्पोर्टेंट जो डेंसिटी एस्टिमेट कर लेंगे आराम से जो भी मॉडल मौजूद है उस पर रिसर्च करेंगे तो अब वो सिर्फ काम यही है देर इज नथिंग एल्स ऑटो इम्पोर्टेंट को अपने ड्रिफ्ट डिटेक्शन के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है उस पर हम आगे काम करेंगे और आप यकीन करेंगे उसकी एलआर में उसके सिर्फ चार पेपर्स फील्ड अभी शुरू हुई है अभी तीन चार साल पहले चार या पांच पेपर्स है जितने ऑटो इम्पोर्टेंट पेपर्स है उसमें लगे हुए हैं लगे हुए हैं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं डेटा में फंसे हुए हैं सिमुलेशन में फंसे हुए हैं क्योंकि फील्ड वेल डिफाइंड ही नहीं लेकिन हम उसके अंदर क्या चैलेंजेस आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं तो एक अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई चलो अपनी तरफ से कुछ तीर चलाने की कोशिश करते हैं तो हमें इतनी टेंशन नहीं है कि उससे पहले ड्रिप डिटेक्शन के ऊपर तकरीबन आप समझ लें कि साठ सत्तर पेपर पब्लिश हो चुके हैं अनसुपरवाइज ड्रिप डिटेक्शन हमने सारा रिव्यू किया सब कुछ किया लेकिन उसको फिर हमने सेट पे कर दिया ठीक है समझ में आ गई हम इस पर आगे डीपेंडिंग पे डायरेक्टली तो अब एक ही चीज पे लगे और उसके अंदर जाते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं तो ये थोड़ा सा जो है ना आर आपके जो रिटेड वर्क की जो है उसको भी आप मेरी राय होगी कि थोड़ा सा अगर समरी को मैं टेबलेट कर दूं तो एक्चुअली वो हां 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 अचीव हो जाएगा देखो ये भी यही कह सकते हैं समरी को डेवलप कर दें लेकिन जो आपके आई माइनिंग के जो दो आपने जो कंट्रीब्यूशन किए हैं वो ठीक है वो थीसिस में उस तरह की मोटिवेशन विजिबल नहीं हो ये पूरा थीसिस जो आपका आ रहा है चैप्टर 2 3 4 5 वो उन दो की तरफ टारगेट जाना चाहिए और जो एमएल का आउटपुट है उसकी तरफ टारगेट जाना चाहिए उसकी मोटिवेशन के हिसाब से वो फ्लो बनता हुआ नजर आ जाए तो फिर जो है ना वो आपकी काफी चीजें मेरे नजरिए में जो है ना वो यानी अलाइन हो जाएंगी ठीक है फ्लो का थोड़ा सा जो है डिफरेंस है और आपकी अप्रोच ठीक है आई आई हैव टू एग्री विद द रिसर्च कि आपने जेनरिक अप्रोच लगाई है लेकिन डिस्क्रेक्टेड चीजें लगी हैं उसको थोड़ा सा करेक्टेड करने की जरूरत है अच्छा आपने मोंटे कार्लो पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जी तो इसमें जो कहीं पूछना ही था कि मोंटे कार्लो में जो जैसे हम आम तौर पे तो हम तो बॉस ये नहीं है उस पे एज्यूम कर रहे थे कि मोंटे कार्लो का जो अह आप करते हैं मैंने कभी तो गॉसी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया इसमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी फॉलो हो रही है जैसे सोशल नेटवर्क के एनालिसिस में जैसे डेटा जनरेट हो रहा है आपने इसको देखा कि इसकी प्रॉपर्टी डेंसिटी कौन सी है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है गामा डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरह का आपने एक एक्सपेरिमेंट किया कि डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी बनेगी इसमें मोंटे कार्लो सिमुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता सही ये भी आपको बोल रहा है कि इस सिमुलेशन को करने का पर्पस है क्योंकि मेन आपका जो क्वांटिफायर है वो प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन अगर डिटरमिनिस्टिक हो तो सिमुलेट करना ही नहीं था सही है हां ठीक है सही है सीरियस केस में वो डिटरमिनिस्टिक कर सकता है बट दैट इज ओनली टू मेक श्योर दैट यू हैव इनफ सिमुलेशन सही है ठीक तो सही क्या हमारी आपके पास सही क्या आपने थॉर एक्सपेरिमेंट किया सही है सही है तो ये कितने आपने कितनी दफा रन किया इसको मोंटे कार्लो हर ट्रायल के ऊपर पांच मरतबा मीनिंग uh for every network for any for, for every algorithm for every value of uh threshold threshold okay. five times five times each five times so actually or us pe nodes kitne the ek hi dafa aapne jab aapne kiya to kitne nodes aap generate kar rahe the usme aap network ke snapshot generate kar rahe ho na monte carlo se acha uh so every time is one snapshot every execution is one snapshot so pass snapshots theek hai theek hai वो यस इफ आई रियली हैड दैट कंपोजिशन पावर विद मी ये इसको भी दो महीने लग गए थे तो सही है इट वाज लाइक मेरी मतलब कि उसमें एक स्नैपशॉट में नोड्स कितने थे टोटल लाइक थाउजेंड्स ऑफ नोड्स हां हां सो इट डिपेंडेड ऑन द नेटवर्क साइज वो तो डायरेक्ट था कि अगर आपके पास मेरे पास नेटवर्क थे जॉइंटेड नोड्स हैं एक जो फेसबुक का नेटवर्क था वो दो जो वैल्यू आप दे रहे हैं तो 
उसकी कितनी वैल्यू दे रहे हैं पहले आपने बोला भाई बजट है 1% फिर का बजट 2% अच्छा बजट 2% 2% 5% यानी कि इसका ताल्लुक नंबर ऑफ नोड्स से प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग जो नंबर ऑफ नोड्स पे होगी ना तो अगर नोड्स बहुत ज्यादा है तो सिमुलेशन भी होते लेकिन मारन ठीक है आपने कहा कि आपके वो वो चक्कर था वहां से भी गुजारा हो जाएगा सर ऑनेस्टली इफ आई गो एंड डू ऑल माय वर्क अगेन एट दिस स्टेज मुझे भी पांच लोग नहीं करना है बस तो दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस इन आखिर तक भी जब इट वाज लाइक कि भाई अब कर कर आओ सबमिट मुझे ये अच्छा ये काम भी हो सकता है ये काम भी हो सकता है ये काम भी हो सकता है दैट्स ऑल फ्यूचर वर्क में अच्छा खासा है इसमें जो मैंने डीप लर्निंग वाली बात की है वी हैव अ पाथवे क्लियर पाथवे की डीप लर्निंग मशीन लर्निंग में हमने क्या किया था जो डिफरेंट होगा डीप लर्निंग जिसको हम कह रहे हैं उसमें उससे क्या डिफरेंट कर रहे हैं वी आर नॉट गोइंग टू टेल द एल्गोरिथम दिस टाइम कि भाई कौन सी नोड इंफ्लुएंशियल है अपने ट्रेनिंग डेटा सेट में इट हैज टू बी एन अनसुपरवाइज्ड फैशन तो डीप लर्निंग क्या है यहां पे अब डीप लर्निंग इसमें बहुत ही नॉवेल चीज है इवन डेविड कैंपे और यूरे लस्को लाइक जैसे हुए उन्होंने भी दो दो तीन तीन साल पहले इस पे काम स्टार्ट किया डीप लर्निंग ऑन फॉर इंफ्लुएंस मैक्सिमाइजेशन हां ये उसको मेरे ख्याल में उसमें सीक्वेंशियल मॉडलिंग आ रही है इनमें जाएगी चीज ये अगर आप उसको करना भी चाहते हैं वो तो सत्य है लेकिन उस पे तो कोई और चीज नहीं तो वो एक पूरी एक रिसर्च डोमेन अलग ही बन जाएगी वो उस पे लर्निंग भी एक अभी तो अच्छी खासी बन गई अच्छा आपकी तो आपने ये कहा कि एक तो स्टॉपेज क्राइटेरिया का आपने कहा है कि आपका स्टॉपेज क्राइटेरिया फिक्स नहीं है हां और दूसरी चीज आपने कही जो थी दूसरा है कि जो जो फंक्शन हम क्वांटिफाई कर रहे हैं जिससे इंफ्लुएंस बेंचमार्किंग फंक्शन जो वो भी वेरिएबल होना चाहिए अभी जैसा आपने मेंशन किया ना भाई डिफ्यूजन की कम्युनिटी अलग है रेजिलियंस वाली है डिसमेंटलिंग की अपनी कम्युनिटी अलग है तो ये तो क्वेश्चन है भाई अलग क्यों है डिसमेंटलिंग वाला भी कह रहा है मेरा एल्गोरिथम जो है वो इन्फ्लेशन रोल दिखाता है मेरे मेथड ये यूज किया नेटवर्क डिसमेंट भी डिफ्यूजन वाला भी कह रहा है मेरा एल्गोरिथम जो इन्फ्लेशन रोल दिखाता है मैंने मेथड किया डिफ्यूजन दोनों को जब क्रॉस मैच किया तो पता चला कि भाई आपका एल्गोरिथम उस बेंचमार्किंग मेथड पे फेल हो रहा है और आपका एल्गोरिथम इस बेंचमार्किंग मेथड पे फेल हो रहा है हां वो जब जिसको फेल द थिंग ये चीज आपके सारे मतलब मैंने क्योंकि प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में काम किया इसलिए मुझे ये चीज आती है कि जब प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन इंप्लीकेशन क्या होगी बंदा बैठा है उसके साथ सिनेरियो है मैं अगर ये कह रहा हूं कि अच्छा क्या होगा अगर मैं ये पांच नोड्स इस नेटवर्क में इंट्रोड्यूस करूं दैट इज डिफ्यूजन प्रॉब्लम और एक और बंदा बैठ के सोच रहा है ये क्या होगा अगर मैं पांच नोड इस नेटवर्क से निकाल दूं That is different thing problem. अगर assumption ये है कि इन दोनों का effect same होगा तो ये assumption गलत साबित हुई। हाँ सही है लेकिन इसमें मेरे ये नजरी है कि जैसे मैं आपको शुरू में ही बात की ना कि आप इस तरह से जो इस तरह से सोचना जो है ना ये बहुत ज़्यादा ये आपने खुद कहा कि और भी बहुत काम हो सकता है हालांकि अभी ये बात नहीं हुई जिसे आपने अभी मैंने complete काम किया है ठीक है ना क्योंकि आपने ना बहुत बड़ा स्कोप रखा है इस चीज के हिसाब से कि भाई डिफ्यूजन वाले ये कह रहे हैं रेजिलियंस वाले ये कह रहे हैं तो इसमें आपको यानी इस लेवल पे जिस लेवल पे हम लोग काम करते हैं हमारा कोई रिसर्च ग्रुप नहीं होता कोई लैब एनवायरनमेंट नहीं होता सवाल सुपरवाइजर के कोई बैठ करने वाला नहीं होता सुपरवाइजर को सुपरवाइजर के मतलब वी डोंट हैव दैट एंबियंस हियर कि इसमें हम कोई बहुत ही कोई ऊंचा यानी काम क्लेम कर सके ना मिस्टर साहब किसी के तो लगे हां मैंने इसी तरह कम्युनिटीज में काम होता है अब जब हम जैसे रिटेल फोरकास्टिंग करते हैं रिटेल फोरकास्टिंग में हो सकता है कि सीजनल लीमा मॉडल जो है वो पता चले कि जनरली अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है ठीक है और अगर मैं जो हूं वो स्टॉक फोरकास्टिंग करता हूं उसको पता चला कि जी वो गार्स मॉडल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो भाई कभी गार्स कम्युनिटी अगर कहीं स्टॉक वाले कहेंगे कि हां हम तो भी गार्स इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे 10 पेपर में गार्स आ रहे हैं ज्यादा अच्छा आ रहा है कंपैरिजन के हिसाब से तो कोई मसला नहीं 
हमें जो अक्रॉस उसने लिंक करने की इतनी जरूरत नहीं है ये ये मैं पॉइंट मेरा ये है तो मगर ये पॉइंट से मेरे तो मैं ही बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप चैप्टर वन में आप वो ना डालें सारी चीज़ें लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन वाजे करें एक फ्लो का ग्राफ बनाए और जो आपके आई माइनिंग के ये दो हैं इनको वाजे करें एस्ट्रेट के अंदर इंट्रोडक्शन के वाजे करें तो ये प्रॉब्लम्स हमने देखे हैं लिखे इंट्रोडक्शन में ये प्रॉब्लम हमने देखे एल आर बी हमने किया ये किया वो किया वी सॉ दिस प्रॉब्लम्स के भी स्टॉपेज क्राइटेरिया के ये इशूज हैं और बाकी जो दूसरा आपका जो दूसरी चीज कही है ये कम्पोजिशन के ये प्रॉब्लम हैं और इन इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये सारा काम किया साथ में मशीन लर्निंग का भी जो उसकी मोटिवेशन डालेंगे मशीन लर्निंग आपने एक इन्वेस्टिगेटिव उसके लिए की है एक तो हम देखना चाहते हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है दूसरा हम देखना चाह रहे हैं जो दूसरी बात मशीन लर्निंग सामने साबित हुई है तो वो शुरू में इंट्रोडक्शन में सब चीज़ें बाजे हों फ्लो चार्ट बना हो तो फिर जो है ना अब हमारे स्टूडेंट हैं वो जिनकी मैं बात कर रहा था तो इस वक्त उनका कोई छठा साल खत्म हो रहा है और टोटल डिफरेंस हमारा पिछले साल में तो चूंकि वो जॉब भी कर रहे हैं उनके अपने कंस्टूडेंट्स बहुत सारे हैं लेकिन जब प्रोपोजल डिफेंस डॉक्यूमेंट हमने प्रोपोजल डिफेंस डॉक्यूमेंट पे सात या आठ एडिशन हुए तो जब हमारा डिफेंस हुआ प्रोपोजल डिफेंस तो उसमें वो जेके से थे अहमद राशिद साहब तो उन्होंने कहा भाई उन्होंने जाहिर सी बातें अच्छा खासा क्रिटिसाइज किया ये होना चाहिए इस तरह ये हो उन्होंने कहा मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं लेकिन इतनी बेस्ट स्ट्रक्चर्ड आज तक नहीं आई क्योंकि पढ़ने में स्किम करके में आसानी है तो जो जो राइटिंग होती ना वो आपकी चीजों को क्रॉस करवा देती है तो ये ऐसे में से करो उसको बस बस सच्चा ही बेहतर से बस ये पॉइंट्स थे बाकी टाइपोस देख लीजिएगा क्योंकि ये कुछ टाइपोस हैं इसके थीसिस में टाइपोस एक दफा पढ़ लीजिएगा और ये एक डायग्राम थी आपकी पेज 34 पे या आपने जिसके अंदर वो किया हुआ है ये जो आपका है हाइड्रेशन 1 और c 1 इसमें आपने कहा हुआ है h i j एट टाइम स्टेप t 1 सॉरी डी प्लस वन तो यहाँ पे कलर में एच आई क्यों आ रहा है ठीक है ये थोड़ा सा मेरा ख्याल हो गया जो मैं कंफ्यूज हो गया था समझ नहीं ये क्या चक्कर चल रहा है अच्छी डायग्राम सही है हाँ कलर बस चेंज कर या फिर ऊपर तो सही करना है एच आई क्यों करते हैं उसको अच्छा और इनका जो फीडबैक था बहुत टेक्निकल था एक्चुअली like 20 or 25 percent could 20 or 25 percent of my thesis was changed after his feedback. Doctor Khurram से बहुत सारी चीजें सीखी, especially machine learning में जो इनसे मैं कोर्स पढ़ा है, I mean I had no idea of things like यहाँ पर parent decoding और बहुत सारी and we had a confined time. इनके comments बाकी हैं भी। I just Facebook कर देते हैं। डॉक्टर इरफान हैदर की बहुत प्यारी गाइडलाइन है जो मैंने फॉलो की थी फॉर थीसिस सोसाइटी एंड आई वेंट फॉर मल्टीपल सोर्सेज लेकिन आई थिंक ही रोड द बेस्ट वन डॉक्टर इमरान रोज साहब ने बहुत हेल्प की थी एक बहुत बड़ा ब्लेंडर था मैथमेटिकल प्रूफ में जो उन्होंने रेक्टिफाई किया इट वॉज वन आवर बट द वेरी इंप्रेशियस वन आवर और जो मानसन साहब है कराची यूनिवर्सिटी में ही वॉज ही वॉज द प्राइमरी मोटिवेशन जिस जहाँ से मैं डेटा माइनिंग की तरफ आया इन द फर्स्ट में माइंड सीएस के यू में एक डॉक्टर मेरा तारीख है उन्होंने एक मुझे फ्लो से रिलेटेड जो आपने बातें बताई इनके साथ साथ अभी जितना फ्लो दिख भी रहा है उसमें बहुत अच्छा खासा हाथ डॉक्टर मेरा कर दिए शी मेड सम करेक्शंस देन टाइम एंडर्स जिससे मैं इस काम लियो का जॉब और बाकी चीजें सारी मैनेज कर सकूं थ्रू द ट्रेनिंग्स कोर्स है ना से मैंने बहुत अच्छे-अच्छे कोर्सेज देखे हैं खान एकेडमी जिससे मेरी फाउंडेशन बहुत दोस्त है मेरा एक दोस्त है उमर ही वाज रियली अ बिग मोटिवेशन थ्रू आउट एंड देयर देयर इज नॉट इनफ आई कैन से अबाउट डॉक्टर फराज ऑफ दिस इफ ही वांट माय मेंटर आई डोंट थिंक आई वुड हैव मेड इट दिस वर्क 
I thought about quitting twice. He is um, he is not just a supervisor but a mentor. I will tell him that he and even then, uh, I must say this, in the beginning of Dr. Faraz, when he was in the thesis, he said that he was not able to give the time to the time that you deserve. And I was like, sir, what are you talking about? That's the down to our thesis. Okay, so after so many people have given the comments, you have given the direct comments, then you have to be very happy to see where you have come from. I will do it again. Sir, honestly, there is an overlap. जो आप कमेंट्स आपने दिए हैं, उनमें से ऐसा नहीं कुछ कमेंट्स में मैंने सुन चुका हूँ। सही। But it was like कंसर्न अब दो दो चीजें अलग जा रही हूँ तो यहाँ पे ठीक है। लेकिन जाती नजीया होता है तो बाकी तो अलग निजाम है। तो उन सामने बैठे हैं, उन नहीं बैठे हो। सही है। क्या काम है? ये सब क्या मैंने कहा है? ठीक यानी जब आप स्टार्ट लेते हैं और सीड को सिलेक्ट करते हैं, उसपे आपने कितना काम किया या किसी का एडॉप्टेड मॉडल आपने पिक किया? ये पहले मैं कहूँ कि कुछ साल मैंने काम ही सिर्फ सीड सिलेक्शन में किया नहीं ये वर्क नहीं हुआ, बिकॉज़ आपकी सारी जितने भी एल्गोरिथम्स हैं जिनके को मैं डिस्कस but every heuristic says that by our heuristics to choose that seed which will create the ripple effect, which will cause the chain reaction to take place. So my whole initially all the work in seed selection, in fact, the medical requirements of the paper, the whole paper is seed selection. Why do you ask that you have adopted someone? Do you have a method to adopt someone? Or do you have to propose someone? सी सिलेक्शन के ये सारे जितनी भी यूनिवर्सिटी एक्सेस करती उन सब ही को मैंने यूज किया है अलबत्ता देर इज वन विच इज रिसर्च इन प्रोग्रेस वो मिनिमम स्टाइल की उसमें हमने अपना आप कह सकते हैं सी सिलेक्शन करने के लिए काम करे विच इज प्रूविंग टू बी बेटर देन ऑल अदर्स इन कंपैरिजन फॉर रेजिडेंस क जब आप कोई सी सिलेक्ट करते हैं, या किसी ने कभी मेथड आपने अडॉप्ट किया, कि जितनी मेथड आपने यूज किए, वो क्या पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से सी सिलेक्ट किया, जैसे हमारे सामने हम आए कि हम सी सिलेक्ट करते हैं और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखते हैं, या हम क्या इस चीज देखते हैं, या कि हम से बढ़ाते ह� तो मैं जैसे भी ये पूछता है कि आपने कोई मेथड यूज़ किया हो अगर आप मैं खुद डिजाइन तो किया नहीं फिर भी जो लोग करते हैं वो सीन सिलेक्शन को किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको उस रिसर्च के उस पार्ट की जो थीसिस का पार्ट मैंने नहीं बनाया विच इज विच इज व्हेन हम देखेंगे personality traits, किसी शख्स की agreeableness, किसी शख्स का extrovert होना, उसका score determine करेगा कि seed क्या हो। अगर आपको heat में एक event किसी event का रिकॉर्ड करना है, तब ये भाई मैंने पांच पूरे institutions चुन चुने, जिनका काम है कि इस event में traction लेके आए। अब उन पांच students के तब वो क्या होगा कैटेगरी का अगर आप पांच टॉपर्स चूज करेंगे ना सांप के लिए कि जिनकी सबसे ज़्यादा एक जीबी है वो पांच को उठा लो ये मार्च के क्योंकि जो टॉपर जो ज़्यादा तो इतने ज़्यादा सोशल लेवल नहीं अगर आप बोले मैं कॉलेज में नहीं खाऊँगा कि मार्च के लिए क्यों क्योंकि उनके साथ ज़्यादा � एक क्राइटेरिया में माइनस के दूसरा क्राइटेरिया वही सोशली एक्टिव कौन सबसे ज़्यादा है अटेंडेंस इसी में से ज़्यादा स्पोर्ट्स ग्राउंड में कौन सबसे ज़्यादा है जब तक हम बात कर रहे थे सोशल नेटवर्क के तब तक हम इसी चीज़ को बोलते थे but when you say कि नहीं I have to solve the problem in generic fashion तो all I need is a node and an edge अब जो हम बात कर रहे हैं ना सीड स हम एक्सपर्ट करते हैं नेटवर्क के उसमें बिटवीनेस उसमें उसकी 
उस आइडेंटिफाइड क्या है उस नोट की क्लोजनेस एंड क्वालिटी क्या है उसका पेज रैंक क्या निकल रहा है कलेक्टिव इंश्योरेंस बहुत जबरदस्त है कलेक्टिव इंश्योरेंस ही कहता है कि भाई एक नोट इंश्योरेंस इस वजह से नहीं होती उसका इमीडिएट नेबर को इंश्योरेंस करो इस वजह से इंश्योरेंस होती है कि उसका नेबर कहां से इंश्योरेंस ले गया अच्छा इसमें मैं आपके बात पे स्टॉक कर लूंगा वो कैसे मिलता है ठीक है क्या इस पर क्या इसमें सीट सिलेक्शन के वक्त जो आप सीट सिलेक्ट करते हैं तो कोई वर्ड ऐसा इंसर्ट होता है कि ये सीट सिलेक्शन ट्रैकर बेस मेथड के ऊपर है या फिल्टर बेस मेथड तो आप आप जिसमें की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हो ये हैव यूज द सीट सीट सिलेक्शन बाय यूजिंग द ट्रैकर बेस मेथड तो हम क्या कहते हैं कि रेफर बेस मेथड आप एक सीट सिलेक्ट करते हैं तो ज्यादा देर तक बहुत ज्यादा पैरामीटर इनसाइड द नेटवर्क ऑफ द इशू सो वी विल यूज ओनली 200 पैरामीटर 200 पैरामीटर फॉर सिलेक्टिंग द सीट एंड वी बेसिकली कैलकुलेट दैट पैरामीटर्स ठीक है एंड वी लेट द 800 पैरामीटर एज अ और उसके भी हाफ पे वी विल फाइंड द बेस्ट वन एंड वी विल गेट द और द 200 फर्स्ट पैरामीटर गुड पैरामीटर्स योर रिजल्ट्स इन फॉर्म एज अ सीट साल में आपको दे देते हैं इस इधर वे टू सिलेक्शन ऑफ़ द सीट यानी मैं जिस वो तो आपने जो इंटर बताया कि ये होता है वो होता है अगेन पहले होती वो तो सारे पैरामीटर्स का है मतलब ये जानवर कुछ अलग नहीं है तो एक पैरामीटर्स को पब्लिश करो और हमने कहा कि इसकी जो रिजल्ट्स सिक्वेंशियली हाई होंगे जिसके भी हम रिजल्ट निकालना और उसी उसी इस बेस के ऊपर हमने पूरा नेटवर्क चलाना शुरू कर दिया इन्फ्लुएंस फॉर्म शुरू करना शुरू कर दिया तो मिसाल के तौर पे ये जो सीट हमने सेलेक्ट किया था ये जो तरीके का हम अभी बात कर रहे हैं ये फिल्टर बेस मेथड्स का है फिल्टर बेस के हम बहुत बेसिक इंडेक्स रिजल्ट्स के बेसिक क्या है मिसाल के तौर पे आपने एक रिजल्ट निकाला इसके बेसिस के ऊपर जो भी आपके रिजल्ट्स आप देना चाहते हैं तो क्या हम यही सोचते हैं कि क्या इसके दूसरे कंपोजिशन इसके दूसरे कॉम्बिनेशन को भी हम ट्राई करें ऑपरेशन बेस के वजह से सीट शायद चेंज होने की वजह से पहले हो गया हमारे में तो तो ऐसी कोई रिव्यू की थी आपने सो फर्स्ट जो मैंने किया पहले तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं जैसे मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट कर रही है उससे पहले क्या किया वो मेंशन नहीं किया पहले मैंने किया अच्छा ठीक है एक है आपके और फीचर डिग्री एक है बिटवीन दिस इन दोनों में मैं पहले कोरिलेशन एनालिसिस कर रहा हूं भाई क्या मैं किसी दो पैरामीटर्स का कॉम्बिनेशन But between us was one. Then I get access to vector satellite. Who be in couple of different options? Yes. 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 इस भी बता दो क्या बताते हैं मतलब मेरे तो सही इस नोट में आ गया मैं तो भी आई थी अपन चाहते हैं सर कि सर कि ऐसा ही ऐसा ही थैंक यू यार वो ऊपर लग वो बाय आइडियल फैक्टर इस सर्च इंपोर्टेंट फॉर इस स्पेसिफिक नॉट कॉम मेंगी द पैरामीटर फॉर फाइंडिंग द सी सो व्हाट आइडियल फैक्टर टेल्स अस अबाउट दैट उस फला नोड का कितनों से कनेक्शन है टू नोड्स का कितनों से कनेक्शन है जैसे पेज रैंक चल रहा था पेज रैंक इज एक्चुअली बिल्ट ऑन टॉप ऑफ आयर बट तो पूरा कलेक्टिव स्कोर आपके पास एक वैल्यू एडेड वैल्यू की फॉर्म में आता है एक मैट्रिक्स बनता है उसको हर नोड से दूसरी नोड तक के درمیان जो एज है उसकी उसका एक वैल्यू सेम है दीस आर आइगन वैल्यूज तो आइगन अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है ना नेटवर्क ऐसा है कि ये नोड से कनेक्टेड है वो नोड उससे वो नोड से कनेक्टेड है तो फिर क्या फेल होता है क्योंकि आपके पास एक तो कंप्लीटली है नेटवर्क 
तो पहली नोड आप बोल लेंगे भाई सबसे ज्यादा इंटरनेट अच्छे है और आखिरी नोड नोड जो है बिल्कुल ये बात तो हमें चाहिए कि आगे फैक्टर क्या होता है मतलब आई एन बेसिस पे मतलब हमें पहले स्क्रिप्ट के अंदर आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इससे पहले भी पैरामीटर की बात हुई थी वो इंपॉर्टेंस है मीटिंग्स मीटिंग्स तो जो ये कैसे वैल्यू भी कर रहा है और हमें इस पैरामीटर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है जो उसकी स्टडी है आप पीसीए में इस्तेमाल किया है आई एन वेक्टर बेसिकली वेरिएंस को समराइज करता है जैसे टीसीए में जो हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में फीचर सेक्शन डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक है पीसीए पीसीए इज अ वेरी वेल पीसीए इज फाउंडेड ऑन आई एन वेक्टर्स तो आई एन वेक्टर को उसमें कंसीडर करते हैं डेटा की जो वेरिएंस मैक्सिमम किस डायरेक्शन में आ रही है तो आपके जो आपके डेटा के अंदर वेरिएंस जो सोशल नेटवर्क पे वेरिएंस है वो किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं जो ये बताता है कि इस डायरेक्शन में डेटा की मैक्सिम वेरियंस हम कैप्चर कर सकते हैं तो मैं टेक्निकल तरह से इनसाइड सीट सिलेक्शन का मतलब जो इनिशियल लोड इनिशियल नोड्स हाउ टू सेलेक्ट देम आज आज द फिल्टर मेथड आज द रैपर मेथड बिकॉज़ द होल होल सिनेरियो होल होल बेसिकली एक्सपेरिमेंट डिपेंड्स ऑन दैट सीट सीट सिलेक्शन इफ यू डोंट हैव हाउ टू बेसिकली सेलेक्ट अदर यू हैव टू गो दैट थिंग और आज आज अडॉप्टेड द सॉमर व्हेन यू शुड नो दैट व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द सीट सिलेक्शन तो सोशल नेटवर्क में आईटी वेक्टर का मतलब क्या होगा So why we have to do that? If we are basically concerned to choose this argument, mm -hmm. why not the other one? Why not the other one? Okay. This is a technical thing. If 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 the people or the masses are using the other one, is okay. I am also using the other uh, one, but should be the reason. Its answer should be. I now understand the question. So, the eigen vector. खुद किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है अपना ये दो बातें कैसे कैलकुलेट कर रहा है ये तो खतरे सामने बता भी दिया और ये होता भी ऐसे व्हाट रिफ्लेक्टिंग बेसिस पे आता है मतलब मैं निकालूं ठीक है सारी दुनिया निकाल रही है लेकिन मुझे पता तो होना कि क्यों निकाल रहा हूं डिग्री हां सो दैट आईडेंटिफाई द स्टेट दैट इन कि मैं जिससे कनेक्टेड हूं वो कितनों से कनेक्टेड है फर्दर वो कितनों से कनेक्टेड है कनेक्शन स्ट्रेंथ है जैसे मैं मेरा आगे वेक्टर आ गया वो कैसे बताएगा कि मैं कितने से कनेक्टेड हूं या वो कितने से कनेक्टेड है ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगा मतलब थोड़ी एक्सप्लेनेशन दें एक आगे वेक्टर की वैल्यू आगे लेट्स सपोज 2.5 मतलब सपोज में ये कैसे बताएगा एक्चुअली अल्गोरिथम तो मुझे भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसको दोबारा ठीक है ऑनेस्टली आई आई कांट रिमेंबर मैंने खुद कोड किया है बट कोड तो जब वो बात ही कोड तो अवेलेबल है ना हम कोड कर रहे हैं लॉजिक की बात लॉजिक की बात कर रहे हैं और इसकी एक ब्रॉड लॉजिक ये भी है कि आप टू यूज करो आई जस्ट नीड टू हैव एन आंसर ऑन दिस अच्छा अब सीन सिलेक्शन के सीन सिलेक्शन आई थिंक ये इस डिग्री वाली बात है कि वो सीन से रिलेटेड कोई चीज हो कहां है जिसकी डिग्री ज्यादा है वो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होने के वो माना रहता है अच्छा आप ये जो कह रहे हैं कि वहां पे इस वक्त सीन सिलेक्शन में रैपिड बेस मेथड यूज कर रहे हैं या फिल्टर बेस मेथड यूज कर रहे हैं ओके मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने स्टैटिस्टिकली अगर वे मेथड्स इन सिलेक्शन का पिक किया है अब इसमें और भी वेरिएशंस हैं अगर आपने कभी रैंडम फॉरेस्ट को डिटेल में पढ़ा हो तो उसमें भी सीड सिलेक्शन होती है रैंडम फॉरेस्ट में ठीक है तो सीड सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट और किस तरह उसको हैंडल किया जाता है इज नॉट बेसिकली एनी स्टैटिस्टिकल को कमेंटरी बेस पे हैंडल करते हैं तो वो हम ये सोचते हैं कि भाई इसको रैपर बेस पे करेंगे या ट्विटर बेस पे कर रहे होंगे रैपर बेस बेसिकली कहते हैं जब आप एक चीज सेलेक्ट करते हैं एंड यू हैव टू फाइंड द फाइनल यूजर एंड देन एक्सेप्ट ऑफ इट कि मैंने जो सीट सेलेक्ट किया था उसके बेस पे मेरा ये रिजल्ट आ रहा है तो मैं इसको सेलेक्ट नहीं करूंगा आफ्टर सीन एंड बिलीव मैं रिजेक्शन करूं कि मैं अब इसको नहीं करूं फिर आपने इस तरह का एक और सीट सेलेक्ट किया एंड देन यू फाइंड द रिजल्ट 
پھر آپ اس کو فیل پچھلے والے کے مطابق فیل یا ایکسپٹ جو بھی آپ کو کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی پھر آپ ہر آپشن پہ چلا دیں ہر کمبینیشن اگر آپ نے 200 پیرامیٹر پہ چلانا ہے تو 200 کے ہر پیرامیٹر پہ چلائیں گے اگر ہزار پیرامیٹر ہیں تو ہم نے کمبینیشن 200 بائی 1000 اور ہر ایک پہ چلائیں گے اور جو سب سے بیسٹ ہوگا اس کو پک کر لیں گے جس اس کو بیسٹ پر ریفر ریفر کرتے ہیں آپ نے دیکھ لیے فلٹر بیسٹ کیا ہوتا ہے آپ نے ٹیسٹنگ نہیں کی جو آپ کو کرنی چاہیے فلٹر بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو چانس نہیں دی جائے گا کہ فائنل ریڈرٹ کیا ہے ٹھیک ہے you have these parameters 1000 اور آپ اس میں سے دو سو پک کر لیں اس statistical base کے اوپر جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں correlation آئیس میں یہ basically جو filter base method ہے وہ اس کو کہتے ہیں اور آپ اس لیے پر trust کریں گے جو first time آپ پک کر لیں گے you have got the basic base chance to pick the second one because you choose the filter base method I have used the filter base method well you have to basically explain how what are the method behind selecting the 200 parameter for جب بھی وڈ آتا ہے تو تین میتھرڈ آتے رہا پر فلٹر اور امبیٹڈ تو آپ بتائیں گے میں نے یہ فیچرز کے پارٹ ہوتی ہے جب بھی فیچرز کے پارٹ ہوتی ہے یہ تھیری پروڈ کیا لگے گی ریپر، فلٹر اور انبیٹر تو اب آپ کہیں گے کہ میں نے ان تین اسی لئے تو میں کہہ رہا ہوں وہ فیچر ہی سیلیکٹ ہوں اسی لئے آپ کہہ رہے ہیں اب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلٹر بیس میٹھرڈ یوز کیا ہے تو فلٹر بیس میٹھرڈ میں کیا یوز کیا ہے پھر آپ کو اگلا یہ بھی بتا رہے ہیں that the broad category is related to this book میں تو اس زیادہ میں آپ سے کہتا ہوں ایم آر ایم آر کیوں نہیں یوز کیا موسیقی اس میں ایڈ کروا دیں گے کیوں کہ میں نے وہاں میں نے سے بولا ہے کہ سیر سیلیکشن کو پروپرٹلی ایڈرس کرے گی کون سا میٹھر ہے ہاں بلکل یہ ساتھ سے کس میٹھر کو کس طرح سیر سے پرٹر ہے تو پرٹر میں کون سا میٹھر ہے اور کیوں نیوز کیا یہ ہوتا ہے صحیح یہ ایک بورنڈ پارٹ ہے سیر سیلیکشن ٹھیک ہے کیسی پرنس چلو ہماری طرف سے آپ کو ہمارے کو مبارک بنا آتی ہے آپ کی مہرم نہیں آتی ہے ہم ایسے سوڈنٹ باہر جاتے ہیں پھر ان کو اندر بلائے جاتا ہے ہم نے اس کو اپو کر دیا ہے تینک یو سکر آپ کو بزائی کرتا پر میں اور آپ کو سپورٹوائزر کو بھی اور سپورٹوائزر کو بھی زائی سی بات ہے سپورٹ تو سپورٹ کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے ہیں ایو ٹیک دس نہیں نہیں بس یہ ٹھیک ہے میں ایسی ریکارڈ کی بھائی یہ لگے گا پائنٹس کنگریزیشن شکر دے ہوں شکر دے ہوں شکر دے ہوں شکر دے ہوں چاہے آپ کرم کر لیں میں جسٹ گیو می فائی منٹس میں ڈاکٹر فراز سے بات کروں سپروائز سے سر ایفیل لسننگ میں اس پہ آ رہا ہوں فون پہ آ رہا ہوں 